Deltidsrejse på de helt små er jo simpelthen sat op som, øh, som et, sådan et slags arbejdende laboratorium, hvor, hvor børn og pædagoger øh, er med til at finde ud af, hvad er det egentlig, øh, pædagogikken skal være på det her område i forhold til vågestuebørn. Vi vil jo gerne være i øjenhøjde med udviklingen. Det, altså, det lyder sådan meget fint, ikke? det ved vi godt. Øh, men i praksis betyder det jo så, at vi gerne løbende Øh, vil kunne tage nye teknologier og løbende kunne tage specifikke udfordringer op, som vi gerne vil gøre noget ved. Som eksempelvis i det her tilfælde, hvor, hvor vi synes, der manglede viden omkring, hvordan man kan arbejde med digitale medier sammen med vokstudbørn. Øh, og så er det vanvittigt vigtigt for os, at det foregår på en, en fleksibel og inddragende måde. Altså det betyder sådan set, at, at øh, det skal ikke være os som konsulenter, der sidder inde på et kontor og øh, finder på. Øh, det skal foregå simpelthen ude i et autosion, og dermed skal det passe ind øh, i den hverdag, man har derude. Vi kigger på de allermindste børn, så siger det noget om, hvordan vi, øh, vi indgår som mennesker med hinanden og med ting og sager og teknologi. Øh, hvordan indgår børnene sammen med hinanden, og hvordan indgår børn og voksne med hinanden. Og så siger det også noget om, hvordan vi kan koble digitale teknologier og så alle mulige andre ting og sager. Og hokus, hokus. Vi ser, om Jeg har fået en, en helt ny måde at tænke på ved at arbejde sammen med nogle andre mennesker og, og så bruge det digitale medie. Jeg har både fået nogle, øh, ja, jeg har lært en masse om digitale medier generelt, men jeg har også, jeg har også øh, set, hvordan det har påvirket børnene. Og så får man på en eller anden måde en, øh, en større glæde ved sit arbejde. Man får meget mere energi på at finde på nye idéer. Og når de så bliver velmodtaget, så, så blomstrer det jo på en eller anden måde. Så jeg synes, jeg fagligt har rykket mig meget. Jeg har muligheden for virkelig også, også at gøre noget på den måde, vi tænker lege i det hele taget og lege processer. Men også den måde, vi tænker om digital teknologi og hvad teknologien kan bruges til. At vi er i stand til at skubbe så meget til sådan en automatforestilling om, at digitale medier har et begrænsende brug, det medfører stillesittende leg, det medfører begrænsning, det medfører et fravær, nærvær. Alle de her ting er vi i stand til at skubbe til i kraft af, at vores praksis viser noget ganske andet. Vi viser det til børnene, de viser for far omkring, også med digital teknologien. De er fysisk nærværende og tilstedeværende i lige så høj grad, som om de satte på her vandre plejeteknologi for klods og varepensel eller hvad det er i sving. Den måde, de har arbejdet på her, har været, at pædagogen har været med i processen og ikke uden for processen. Pædagogen har leget sammen med børnene. Det vil sige, at pædagogen er også den, som også har fået noget ud af det, som er foregået. Som også har leget noget, eller som en af pædagogerne sagde, vi danner hinanden. Altså børn og pædagoger danner hinanden, fordi de er til stede i den samme proces. Begge parter har indflydelse på, hvordan lejen udvikler sig, hvad den skal handle om, og hvordan digitale medier skal bruges. Jeg tænker i det her projekt, at når vi har udviklet sammen med børnene, så har det handlet meget om at følge børnenes spor og være nysgerrig sammen med dem. Det vil sige at inddrage dem i alle de aspekter, der er i den her digitale leg. For eksempel når vi har, har lavet en, en helt simpel busleg med børnene, som mange børn de bruger. Så har vi sat det her billede op, øh, snakket med dem om, hvor de kunne tænke sig at rejse hen. 
Så hvis de for eksempel vil til Afrika, så har vi fundet en video på YouTube med Afrika, hvor vi så har kørt en tur der. Og der har det været vigtigt hele tiden at prøve at følge børnenes spor ind i det, men også prøve at få skabt en, en leg og øh, en fantasi i at få øh, klikket scenen på og, og være medskaber i den der leg. Og jeg er faktisk en, jeg er med sammen med dem. Øh, og så hele tiden prøve at følge, hvad er det, de gerne vil, hvor er det, de gerne vil hen, hvad er det, de bringer med ind i lejen og så være åben over for det, i stedet for, at jeg har en helt specifik dagsorden. Så hele tiden at være i et flow sammen med børnene, det, det, har, været, det har været rigtig vigtigt. Hvad nu, hvis man kan oprette laboratorier i børnehaver, altså det, som vi har foregået her, vi kalder altså laboratorier, hvor man undersøger en bestemt praksis og etablerer en ny praksis. Hvis nu pædagoger og børn får mulighed for det, så har vi starten på et uddannelsessystem, som vi virkelig kan forandre. Fremtiden. Fordi så har vi børn og voksne, som i fællesskab kan finde ud af, at vi vil bruge en hvilken som helst given teknologi og en hvilken som helst given fortælling og en, hvad de vil gøre ved hvilken som helst given udfordring. Så der synes jeg, at nogle af de svimlende perspektiver er en begyndende forandring af et system helt ned fra bunden af. Og så tror jeg, at vi, vi skubber til hen som, som pædagogiske tænkning, som handler om ikke og, og så var jeg så forhippet på, at det hele skal være i rammer, og det skal være planlagt ud fra læringsmål og, 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 og den slags. Men at man faktisk kan bruge den fri leg. Så kan man bare efter tage og så hive sin læringsmål frem og så se, ja, man ramte vi nogen af dem. Og så kan man nok finde ud af, at man har ramt pænt mange.